Lecture 35. Assalamu alaikum. Welcome to the virtual university's course on business and technical communication. In today's lecture, we are going to start reviewing the language used in your business and technical communication. We are going to start with the paragraph. In this lecture, you are going to learn about paragraph unity we'll, and within that we will look specifically at topic sentences and how they can be used to achieve unity in a paragraph. We will also look at paragraph coherence which will include the use of transitional devices, specifically transitional words and phrases and uh, common transitional words and phrases that are used to uh, gain transition. We will also look at linking pronouns which are another device that help with para uh, paragraph coherence and we will look at the repetition of key words to gain coherence within a paragraph. Following that, we will look at paragraph development. Paragraph development can be achieved through a variety of ways. We can use different patterns like exemplification, narration, process, uh, description, comparison and contrast, uh, the use of analogy, cause and effect, classification and division, definition, analysis and enumeration to develop the paragraphs in our writing. So let's start with paragraph unity. What exactly do we mean when we talk of unity? We unify paragraphs by making every sentence contribute to a controlling idea which is usually stated in a topic sentence. When we talk about paragraph unity, we mean that in the paragraph, all the ideas of the paragraph are related टॉपिक सेंटेंस के साथ रिलेट करें हमने पिछले लेक्चर में भी इसकी सरसरी तौर पे बात की थी और आज हम इसके मजीद डिटेल में बात करेंगे एग्जांपल्स के साथ इन द फॉलोइंग पैराग्राफ व्हिच इज पार्ट ऑफ अ डिस्कशन ऑफ रीसेंट एडवांसेस इन ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी नाउ द टॉपिक सेंटेंस एज यू जस्ट सो इन दिस प्रीसीडिंग एग्जांपल एज वेल द सेकंड सेंटेंस वाज द टॉपिक सेंटेंस एंड एवरी सब्सिक्वेंट सेंटेंस वाज सपोर्टिंग द मेन आईडिया इन द टॉपिक सेंटेंस that the, there are some things to remember when you are formulating a topic sentence. You need to remember that the central idea of the paragraph should be stated in the topic sentence. The other sentences should elaborate on the topic sentence with relevant information and evidence. Jabke aap topic sentence mein apna main idea rakhenge paragraph ka, jo baaki ke sentences hain, wo us main idea ko kisi na kisi tarah elaborate karenge ya उस आइडिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देंगे या उसके बारे में कोई एविडेंस देंगे आल्सो टॉपिक सेंटेंसेस आर अ की एलिमेंट इन डेवलपिंग यूनिफाइड एंड कोहेरेंट पैराग्राफ्स एंड अनलेस योर टॉपिक सेंटेंसेस आर इफेक्टिव एंड फोकस्ड योर पैराग्राफ्स विल नॉट बी यूनिफाइड एंड कोहेरेंट ऑल्दो द टॉपिक सेंटेंस मे अपेयर एनीवेयर इन द पैराग्राफ देयर इज नो सेट रूल for where the topic sentence appears in a paragraph, it is most often the first sentence on a, of a paragraph. There are times when it is the second sentence, there are times when it appears elsewhere also, but the most common location of a topic sentence is the first sentence. A topic statement may also contain a transitional element from the previous paragraph. Bohat baar ye hota hai ke jo topic statement ya topic sentence aapka hota hai, usme pichle paragraph के हवाले से कोई बात की जाती है और वो जो आ, बात होती है वो पिछले पैराग्राफ से ट्रांजेक्शन बन जाती है एक ट्रांजेक्शनल एलिमेंट हो जाता है जो इस नए पैराग्राफ को पुराने पैराग्राफ से लिंक करता है इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द नेक्स्ट एग्जांपल द टॉपिक सेंटेंस इज द फर्स्ट सेंटेंस एंड इट स्टेट्स द सब्जेक्ट हाउ एवर देर आर टाइम्स वेन द पैराग्राफ कैन लीड टू अ टॉपिक सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि टॉपिक सेंटेंस पहला सेंटेंस ना हो पहले पूरा पैराग्राफ आए और फिर टॉपिक सेंटेंस आए एंड व्हेन अ टॉपिक सेंटेंस कंक्लूड्स अ पैराग्राफ लाइक दिस इट रिसीव्स एक्स्ट्रा एम्फोसिस एंड कैन आल्सो सर्व एज अ समरी और कंक्लूजन जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे जो पहला सेंटेंस है वो टॉपिक सेंटेंस है एंड इट सेज टाइम बिकेम अ की वर्ड इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स ड्यूरिंग द सेवनटीन सेंचुरी एंड देन the supporting uh, the uh, following sentences give support to this statement in this paragraph that you see on the screen now the topic sentence is the last sentence of this paragraph the whole paragraph is leading towards the topic sentence which is time led an independent existence separate from nature itself 
and this uh, sentence then is the conclusion of the paragraph also and uh, leads up to whatever will come next uh, subsequently. But basically it is concluding all that has been said, it is summarizing all that has been said in the paragraph. So, these are two different uh, places where the topic sentence can occur. It is most commonly found in the first sentence or sometimes the second sentence, but it may also be found in the last sentence of a paragraph. Now, paragraph coherence uh, is more than simply laying down the facts. A coherent paragraph organizes facts uh, properly, creating a logical argument that makes sense from idea to idea. Sirf ye nahi ke aapne uh, sare facts jo hain wo likh diye, to aapko lage ke aapka paragraph coherent ho gaya, ke sab facts jo hain wo ek hi topic sentence se relate kar rahe hain, aisa hargiz nahi hai. Ye to zaruri hai hi ke aapke sare facts jo hain wo topic sentence se relate karein, lekin ye bhi zaruri hai ke jo aapke facts hain wo organized tarike se uh, likhe gaye hon aur ek idea se dusra idea nikle aur logical ek sequence ho ideas ka har cheez kisi bhi sequence mein agar likhte hain to wo logical nahi hoti coherent paragraphs have a beginning a middle and an end elements that contribute to coherence such as transitional devices linking pronouns and repetition of key words will be discussed in the following section of uh, today's lecture let us have a look at a weak uh, paragraph. In this paragraph, there is very weak coherence. The ideas do not link together properly. The improved uh, version, as you can see, makes for much better reading. There are uh, transitional elements present which are adding to the coherence of the paragraph. The uh, use of the word in a phrase, in fact, is actually showing that you are elaborating on something and by saying the problem has grown in the last 20 years, you are actually emphasizing that there was a problem which has been talked about in the first sentence. Just you have seen, in the first sentence, there was a problem that was given that limited investment in the housing center, sector makes it practically impossible to allocate sufficient resources for urban dwellers' uh, housing needs. And then in the next sentence, it was rephrased and told that this is a problem that is such much a problem hai or yet to uh, pichle 20 saal mein bad gai hai. And then the writer used the word because. Now, this word because shows that he is going to talk about the reasons, the causes of this problem. So, as you can see this adds to uh, coherence. Each separate fact flows into the next, creating a coherent whole. The use of transitional devices as verbal bridges to link one idea to the next creates uh, coherence within a paragraph. Transitions are crucial to paragraph coherence. They make a difference between abrupt choppy sentences and seamless prose. They make them much more effective, they make them flow much better. You will use transitional devices and words to clarify and smooth the movement from idea to idea, jo bhi aapke ideas hain, unki jo movements hain ek dusre mein, unke jo uh, connections hain ek dusre ke saath, wo aap zyada smooth kar sakte hain, transitional devices istamal karke. Let's have a look at an example, where you can see how transitional words and phrases can be used effectively. This is a weak version that you are seeing on your screen right now. There are very few, there are hardly any, in fact there are no uh, transitional devices and as you can see the ideas do not link together very well. However, in this improved version the writer has used words like for example, moreover and therefore to create connections between the ideas and to show uh, what is coming next whether they are giving some kind of an example or they are giving additional information or they are showing the effect of something. The following list that uh, we will look at now, it is characterized by type of relationship and it provides examples of some common and useful transitional words and phrases. Cause and effect relationships can be shown by the use of such transitional words uh, like consequently, therefore, accordingly, as a result, because, for this reason, hence, thus. A sequence 
can be shown by the use of uh, words and phrases like furthermore, in addition, moreover, first, second, third, finally, again, also, and, besides, further, in the first place, last, likewise, next, then, too. Comparison or contrast can be shown by the use of words and phrases like similarly, also, in the same way, likewise, although, at the same time, but, conversely, even so, however, in contrast, nevertheless, nonetheless, notwithstanding, on the contrary, otherwise, still, yet. Examples can be shown by using words like, for example, for instance, in fact, indeed, of course, specifically, that is, to illustrate. You can show that you are talking about purpose by using phrases like, for this purpose, for this reason, to this end, with this object. You can also talk about time and location and transitional devices used for time and location would include nearby, above, adjacent to, below, beyond, farther on, here, opposite to, there, to the south, to the north, to the east, to the west, whatever, before, after, later, afterwards, immediately, in the meantime, meanwhile, now, since, soon, then and while. So, as you can see, this, this is a very effective uh, list and if you use the, keep this list as a reference to guide you to use transitional devices wherever you feel that there are jumps between your ideas, you will uh, be very effective in creating good coherent paragraphs. Now, another thing that adds to paragraph coherence is linking pronouns. The use of linking pronouns, pronouns like its, your, their and so on, when referring to other nouns and pronouns actually adds to the coherence of your paragraphs. We use pronouns to refer to uh, people, places, uh, things and we use uh, linking pronouns to refer to other nouns or other pronouns. Linking pronouns connect your sentences and help to keep your subject in focus. Let us have a look at a paragraph where linking pronouns are not used very effectively. It says, in 1912, the German chemist von Loewe hypothesized that in a crystal X-ray, scattering patterns are related to atom spacing. A series of experiments demonstrated the wave nature of X-rays and the periodic arrangement of atoms. Spots on a photographic plate provided the proof for the hypothesis. Now, we will see this text ko improve kis kiya gaya hai, linking pronouns. Karke. In 1912, the German chemist von Leeuw hypothesized that in a crystal X ray, scattering patterns are related to atom spacing. His series of experiments demonstrated the wave nature of X rays and the periodic arrangement of atoms. Spots on a photographic plate provided the proof for his hypothesis. Now, we will see his ko कैसे लिंक किया गया है इस साइकेमिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स को आगे जो बात की गई है उनके साथ। You will also repeat keywords to emphasize your main points. However, you need to use this technique sparingly because too much repetition leads to monotony. अब ये ख्याल रखें कि अगर आप रिपीट कर रहे हैं कोहेरेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा रिपीट मत करें। क्योंकि अगर एक कुछ अल्फाज बार-बार रिपीट होंगे तो वो बहुत मोनोटनस लगेंगे लेकिन रिपीटेशन जो है वो कोहेरेंस में आ, को इफेक्ट करती है कोहेरेंस को इंप्रूव करती है लेकिन बहुत ज्यादा रिपीटेशन एक पैराग्राफ को मोनोटनस कर देती है लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल टू एलैबोरेट दिस पॉइंट दिस ब्रॉडकास्ट पैकेट स्विचिंग शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द स्टोर एंड फॉरवर्ड वैरायटी टू हैंडल द डिमांड्स ऑफ ग्रोथ आवर सिस्टम कैन बी एक्सटेंडेड यूजिंग रिपीटर्स फॉर सिग्नल रीजेनरेशन filters for traffic localization or gateways for internet work address extension. Ab yehi text is tarah behtar kiya gaya hai ke kuch alfaz specifically uh, packet ka lafz jo hai wo repeat kiya gaya hai dekhte hain kis tarah. This broadcast packet, ye to pehla zikar aaya packet ka, Swi uh, this broadcast packet switching should be distinguished from the store and forward variety. To handle the demands of growth, our system can be extended using packet repeaters for signal regeneration, packet filters for traffic localization or packet gateways for internet work address extension. The main point packets 
is now highlighted. Now, this was a paragraph coherence, how we use linking devices, repetition of words, uh, linking pronouns, transitional devices, etc., to create coherence amongst paragraphs. Now, let us have a look at how we develop the paragraphs. You will develop your paragraphs with a variety of patterns that reflect your thinking about the material that you are using. As you write the topic sentence and its supporting sentences, look for ways to structure your argument and structure your thinking. Jo bhi aapki thinking hai, jo bhi aapne points uh, likhne hai, aapne uh, topic sentence se related, jo supporting sentences likhne hai, unko aapne kis structure mein likhna hai. Uh, one author may advance his or her material by narrating a series of event, another author may undertake a physical description, another author may undertake an analysis of the topic. Ek hi topic ko different log different tarah se uh, expand kar sakte hain, narration ke saath, uh, physical description de ke, uh, koi cheeze analyze kar ke, to ye, aapne bhi ye sochna hoga ki jo aapke paas material hai, aap usko kis tarah se develop kar sakte hain. We are going to have a look at some different patterns of uh, paragraph development to give you an idea. Let us have a look first at exemplification. You will use exemplification paragraphs to provide instances that clarify your topic sentence, uh, topic sentence or topic statement. Exemplification ka matlab ki aap examples deke baat karenge, jo bhi aapne apne topic sentence mein baat ki hai, uske baare mein aap koi uh, examples, koi instances Batayenge. In the following paragraph, the topic sentence is supported in examples that illustrate, support and clarify the main point. Vitamins and minerals can be added to enrich, in brackets, replace nutrients lost in processing or fortify, brackets, add nutrients not normally present, foods to improve their nutritional quality. Ye to ho gaya aapka topic sentence, isme ye bataya ja raha hai ke vitamins or minerals किस चीज के लिए आ, खाने में ऐड किए जाते हैं अब देखते हैं कि इस चीज को किस तरह डेवलप किया गया है ब्रेड्स एंड सीरियल्स आर यूजुअली एनरिच्ड विद सम बी विटामिंस एंड आयरन कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फोर्टिफिकेशन इंक्लूड द एडिशन ऑफ विटामिन डी टू मिल्क विटामिन ए टू मार्जरीन विटामिन सी टू फ्रूट ड्रिंक्स कैल्शियम टू ऑरेंज जूस एंड आयोडाइड टू टेबल सॉल्ट जैसे कि आपने देखा अब इस एग्जांपल में टॉपिक सेंटेंस एक था और फिर जो बाकी सेंटेंसेस थे वो उस टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड एग्जांपल्स दे रहे थे और उस उस उन एग्जांपल्स के थ्रू उस टॉपिक सेंटेंस की डिटेल भी मिल गई और उस टॉपिक सेंटेंस को डेवलप भी किया गया तो ये एग्जाम्पलीफिकेशन कहलाती है ना एन अदर वे ऑफ डिवेलपिंग अ पैराग्राफ कुड बी थ्रू नरेशन यू विल यूज नरेशन टू एस्टेब्लिश अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेल्स द रीडर what happened narration follows a chronological pattern of development iska matlab ye hai ki narration jo hai wo chronological pattern istemal karti hai yani jo cheez jis tarah hui pehle ek cheez hui phir dusri hui phir usse agli phir usse agli wo us us hi order mein cheezon ko bataya jata hai a narration is a convincing mode of paragraph development to the extent that it tells a coherent story and narration is often used when you are telling a story or when you are describing how an event happened or what happened uh, first, what happened next, etc. It follows a timeline and it is usually very easy to understand because things are in a chronology, because things are being talked about in the same order as they happened, it is easy to understand what happened and what happened first, what happened afterwards. In the following narrative, the uh, paragraph is followed by two descriptive paragraphs. Note the use of transitional words such as thereafter, first, next and after. These type of words are typical transitional devices used in a narration paragraph. Jaysa ki aap dekh rahe hain, is paragraph mein uh, first, next, etc. Uh, istemal kiye gaye hain. After this process, uh, likha, likha wa hai. इन सब चीजों से ये पता चल रहा है क्या चीज पहले हुई क्या चीज बाद में हुई और ये एक नैरेटिव पैराग्राफ है अब जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं ये एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है और ये उस नरेशन से ही रिलेटेड है लेकिन जबकि पहला पैराग्राफ नैरेटिव था अगला पैराग्राफ उसी से रिलेटेड जो है वो डिस्क्रिप्टिव है 
اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے پیراگرافز ہی ایک ٹاپک کے بارے میں اگر ہیں تو وہ سارے ہی ایک پیٹن فالو کریں آپ کے ڈیفرنٹ پیراگرافز کا ڈیفرنٹ مقصد ہوتا ہے اور اسی مقصد کے حساب سے آپ اس کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں یو کین آلسو گیو اے ڈسکرپشن آف دا پروسیس ان پیراگرافز ٹو ڈیولپ سیکوینسز دیٹ ڈسکرائب ہاؤ این ایکشن از کیریڈ آؤٹ اور ہاؤ سم تھنگ ورکس you will when you are talking about how or the how of something then you are actually describing a process zahir hai jab aap batana cha rahe hain ki koi kaam kis tarah hua to phir aap uska process explain kar rahe hain usi se readers ko pata chalega ki wo kaam kis tarah hua hai the paragraph that we will see now shows a typical sequential treatment of a general physical phenomenon note the concentration of process verbs such as to find samples sums and Another type of paragraph that we can use is the descriptive paragraph. We can use descriptive prose to provide a physical picture or a functional view of the subject. اب اگر ہم کسی چیز کو ڈسکرائب کرنا چاہ رہے ہیں کسی چیز کا ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیسی ہے تو پھر ہم ڈسکرپشن استعمال کریں گے اس پیراگراف کو ڈیولپ کرنے کے لیے فزیکل ڈسکرپشن ڈیولپ اے پکچر بائی آئیڈینٹیفائنگ دا شیپس مٹیریلس پوزیشن اینڈ فنکشنس آف دا سبجیکٹ اینڈ سچ پروز آفن سروس ایز دی را مٹیریل فار مور الیبریٹ فارمز آف اینالیٹیکل پروز اگر آپ کا ایک ڈسکرپٹو پیراگراف ہے تو اسی کی بیسس پہ آپ مزید انالیسز یا مزید انالیٹیکل پیراگرافس لکھ سکتے ہیں لیٹس ہیو اے لوک ایٹ این ایگزامپل ویئر باؤنڈری لیئر ٹیسٹ سیکشن از بینگ ڈسکرائبڈ این ادر وے آف ڈیولپنگ یور پیراگرافس از ٹو یوز انالوجی You will use analogy to explain one object or process in terms of another. جب آپ کسی ایک چیز کو کسی اور چیز کے حوالے سے ایکسپلین کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں تو اس کو آپ انالوجی کہیں گے یو ہی نیڈ ٹو بی ویری کیئر فل دیٹ یو آر ایکچولی یوزنگ انالوجیز پراپرلی بیکاز دی ایپنس آف دی انالوجی از جنرلی اے پوائنٹ آف ویری سٹل ججمنٹ آپ کو بہت خیال کرنا ہے کہ جس چیز سے آپ جو دو چیزوں کو آپ آپس میں میچ کر رہے ہیں وہ کیا سچ مچ ایک دوسرے کے ساتھ میچ یا آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی ہیں یا نہیں سم انالوجیز کین بی مور ویلڈ دین ادرز فار ایگزامپل کمپیئرنگ این ایپل ٹو دا اسپیس شٹل از ناٹ لائکلی ٹو بی این افیکٹیو انالوجی کیونکہ ایک سیب میں اور ایک اسپیس شٹل میں آپس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن سے ان کا تعلق بنتا ہو یا کسی قسم کیا کی آپ انالوجی دکھا سکیں ہاؤ ایور ایکسپلیننگ دی انٹرنیٹ by reference to a highway system might be a good analogy because they are both seen to be roads to some kind of information. Uh, in the following analogy that you will see, a body infection is compared with an invading army of attack organisms. اسی طرح آپ بھی جب کوئی چیز لکھ رہے ہوں تو آپ انالوجیز استعمال کر سکتے ہیں اپنے پیراگراف کو ڈیولپ کرنے کے لیے لیکن یہ خیال رہے کہ جو آپ انالوجی استعمال کر رہے ہیں وہ سچ مچ جس چیز سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں اس کو ان دونوں چیزوں کا آپس میں سچ مچ کوئی رشتہ یا واسطہ بنتا ہو کوئی ایسی چیز ہو جو ان میں کامن ہو این ادر وے ان وچ یو کین ڈیولپ یور پیراگرافس از تھرو دا یوز آف کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپس You will use cause and effect in paragraphs when you are tracking the development of one situation or event out of another. جب آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک چیز ہوئی کسی اور چیز کی وجہ سے یا آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک چیز کی وجہ سے کوئی اور چیز ہوئی آپ کسی چیز کا ایک افیکٹ کا کاز دکھانا چاہ رہے ہیں یا کسی کاز کا افیکٹ دکھانا چاہ رہے ہیں تب آپ کاز اینڈ افیکٹ پیٹرن سے اپنے پیراگراف کو ڈیولپ کریں گے Cause and effect is an analytical mode of paragraph development that uh, attempts to show how events are influenced by others or how they are caused by others. Basically, they show the 
लिंकेज ऑफ कॉजेशन क्या चीज किस चीज की वजह से हुई है इन द फॉलोइंग पैराग्राफ दैट यू विल सी द डेवलपमेंट फॉलोज द इंडक्टिव पैटर्न ऑफ रीजनिंग फ्रॉम इफेक्ट्स बैक टू कॉजेज के इस पैराग्राफ में ये दिखाया जाएगा कि क्या इफेक्ट्स है और वो किस चीज की वजह से वो इफेक्ट्स हुए एक चीज हुई है उसका कॉज क्या था इट सेज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फॉर एग्जाम्पल इज लाइकली टू हैव सिग्निफिकेंट हेल्थ इफेक्ट बोथ डायरेक्ट एंड इन डायरेक्ट एन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज ऑफ थ्री टू फोर डिग्री सेंटीग्रेड प्रिडिक्टेड फॉर द ईयर ट्वेंटी वन हंड्रेड बाय द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज विल ग्रेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स विद टेम्परेचर ओवर थर्टी एट डिग्री सेंटीग्रेड विद अ रिजल्टिंग शार्प राइज टू हीट रिलेटेड मोर्टैलिटी डेथ्स विल अकर प्राइमरली फ्रॉम हीट स्ट्रोक्स हार्ट अटैक्स एंड सेरेबल स्ट्रोक्स द वेरी यंग पोअर एंड एल्डरली एज वेल एज दोज विद क्रॉनिक कार्डियोवेस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेज आर मोस्ट एट रिस्क ड्यूरिंग द टू वीक हीट वेव ऑफ जुलाई नाइनटीन नाइन्टी थ्री इन द ईस्टर्न यूनाइटेड 84 people died in Philadelphia alone as a result of the higher temperatures. अब जैसे कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि इफेक्ट्स की बात हो रही है और ये बताया गया है कि क्या चीज़ थी जिनकी वजह से ये डेथ्स अकर की या क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये जो सारी कलामिटीज हैं ये होंगी Another way of developing your paragraphs would be the use of classification and division. You will use classification and division to develop material by relating parts to wholes. आप छोटे parts को उनके बड़े जो whole parts हैं उनसे relate करेंगे आप चीज़ों को classify करेंगे divide करेंगे उनकी grouping करेंगे और उस हिसाब से उस हवाले से फिर आप उनका जिक्र करेंगे When we talk of classification, it means that you will associate similar things or processes. by grouping them into classes you can classify organisms mechanisms processes according to shapes magnitudes effects and so on yani aap agar aap kisi organism ko le rahe hain ya kisi mechanism ko le rahe hain to phir aap usko bhi uski different classes mein uh, classify kar sakte hain aap uh, different shapes ke organisms ko le sakte hain different unke different effects ko dekh sakte hain kisi process ki aap effect ko dekh sakte hain और उस हिसाब से आप एक एक ही प्रोसेस के डिफरेंट इफेक्ट्स को लेके क्लासिफाई भी कर सकते हैं इन डिवीजन यू डेवलप अ टॉपिक बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स जबकि क्लासिफिकेशन में आप सिमिलर चीजों को एक साथ जमा करेंगे डिवीजन में आप एक चीज को टुकड़े टुकड़े करके उसको डिवाइड करेंगे क्लासीफिकेशन इज द टूटोरियल प्रोज स्ट्रैटेजी इन एन इफेक्टिव इट इज एन इफेक्टिव अप्रोच for showing the terrain of a subject by elaborating on its essential types classification mein basically aap ek subject ki puri jo scope hai usko dikha sakte hain us subject ko uske different types mein break karke uske different try types mein usko classify karke aap dikha sakte hain ki uski kitni categories hain in the following example corrosion resistant ceramics are broken down into types we can also develop paragraphs by definition you will develop paragraphs by definition when you want to set working generalizations that will help control the meaning and scope of important terms jab aap cha rahe hain ki jo bhi aapke important koi terms hain ya koi concepts hain jinke bare mein aap baat kar rahe hain unko aap clearly batana cha rahe hain padhne walon ko ki wo kya hain unko aap define karna cha rahe hain aur unka aap scope establish karna cha rahe hain defining is an effective way of controlling the scope of terms in the following paragraph an extended definition is used as part of the introduction to a research article aur jaise ki aap dekhenge bahut baar introductions mein ka jo ki jo development hoti hai wo definition ke taur pe hoti hai kyunki introductions mein bataya ja raha hota hai ki aap jis bhi cheez ko discuss kar rahe hain uska scope kya hai aur wo cheez kya hai The intention in this example is both to establish the terms of the discourse ke jo cheez jiske bare mein baat ki ja rahi hai wo kya hai and to establish the importance of the subject jis cheez ke bare mein baat ki ja rahi hai wo kitna zaruri hai aur kyun hai by exploring 
the meaning of the term bimetals. The writer in this example creates a shared concept that focuses the discussion that follows. Note the use of other devices such as functional description and enumeration. Another way in which you can develop paragraphs is analysis. Analysis examines a subject by evaluating one of its aspects, weighing evidence and possible causal linkages. Analysis uh, ke tarike se aap ek uh, kisi cheez ko, kisi topic ko evaluate karte hain, uske kisi ek aspect ko evaluate karte hain, uske uh, baare mein jo bhi aapke paas dalail hote hain, jo bhi evidences hoti hain, unko aap uh, judge karte hain, unko weigh karte hain aur unki wajah se jo causes hote hain, unka bhi aap zikr karte hain. To jo bhi aap analyze karte hain ki ek cheez ki wajah se jo cheezein ho rahi hain, wo kyun ho rahi hain aur wo kya hain. Uh, analysis resembles other forms of paragraph development, especially classification and division. The object of analysis, however, is to get to the center of how something works. We are going to have a look at a paragraph that considers the link between cancer, poverty and stress. It says, one possible explanation for these statistics on cancer can be found in the high levels of stress associated with poverty. St ab ye is uh, beginning sentence mein, to ye topic sentence hai, is mein unne bata diya ke uh, ye jo hum link hai, is ki baat karenge. Studies have found that stress can dampen the immune system, the body's first line of defense against cancer and experiments with animals have shown that a stressful environment can enhance the growth of a variety of tumors. The link between poverty, stress and cancer mortality in humans has not been proven, but studies have shown a link between stress and other illnesses. Now, you see that in this analysis, they have told us what things are that can happen from cancer and what are the links between uh, cancer and uh, stress and poverty. But they have also analyzed it and told us what things are not proven and what are the links between cancer and stress. Uh, st studies ne, different experiments mein, different studies ne, kya links show kiye hain to sari cheeze unne jo dekhi jo research mein ki gayi usko analyze karke is paragraph mein unne bataya hai another way is enumeration you can develop paragraphs by enumeration by using enumeration in paragraphs you itemize or list a set of topics or a series of some kind आप enumerate करते हैं, आप number wise, जरूरी नहीं कि आपने number लिखे हुए हों, लेकिन आप बारी बारी different चीजों का जिकर करते हैं, different चीजों की discussion करते हैं. Enumeration is a powerful way to establish a series of observations and to emphasize each element. क्योंकि आप हर चीज का एक-एक करके जिकर कर रहे हैं, आप हर aspect को अलग ले रहे हैं, उसको एक list के तौर पे जिकर कर रहे हैं, तो आप हर चीज को emphasize कर सकते हैं अगर आप किसी different चीज के causes की बात कर रहे हैं या उसके जो different elements हैं उनकी बात कर रहे हैं तो अगर आप उनको list करेंगे one by one तो ये enumerative pattern होगा paragraph development का in the following paragraph the items are enumerated in a series of itemized recommendations इन्हें recommendations दी हुई हैं और उनको उन्हें आइटमाइज करके एक लिस्ट के तौर पे दिया है तो ये इन्यूमरेटिव पैराग्राफ है दे से हैव योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल मेजर्ड इफ यू हैव नेवर हैड इट डन फिंगर प्रिक टेस्ट एट हेल्थ फेयर्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस आर जनरली फेयरली एक्यूरेट स्पेशली इफ देर देर ऑफर्ड बाय अ हॉस्पिटल और अदर रेप्यूटेबल हेल्थ ग्रुप व्हेन यू नो योर नंबर फॉलो दिस गाइडलाइंस फ्रॉम द नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम अब ये तो उन्हें शुरू में एक इंट्रोडक्शन से दे दी पैराग्राफ की उन्हें बता दिया कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल मेजर कराना जरूरी है और कहां से कराया जा सकता है अब इसके बाद वो स्टेप्स बताते हैं कि किस तरह वो करें आगे क्या करना चाहिए इफ योर कोलेस्ट्रॉल इज अंडर 200 मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग ईटिंग अ लो फैट डाइट गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी वेट एंड नॉट स्मोकिंग and get another test within five years. 
अब अगले आ, अगली चीज जो वो कह रहे हैं अगला जो आइटम है उनकी लिस्ट पे वो है अगर रिजल्ट किसी और तरह का आए इफ यू कोलेस्ट्रॉल इज बिटवीन 200 एंड 239 हैव अ सेकंड टेस्ट परफॉर्म एंड एवरेज द रिजल्ट्स इफ दैट नंबर फॉल्स इन द सेम रेंज एंड इफ यू डू हैव एनी फॉर्म ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज चेंज योर डाइट टू इंप्रूव योर कोलेस्ट्रॉल इन एडिशन एलिमिनेट एनी अदर रिस्क फैक्टर्स यू हैव एंड गेट टेस्टेड अगेन इन अबाउट 1 ईयर तो ये तो हो गई दूसरी दूसरी जो बात उन्होंने की जो जो दूसरा आइटम था पहला उन्होंने उन्होंने पहले बताया सबसे पहले कि आप टेस्ट कराइए और उसका रिजल्ट लें और अब उन्होंने बताया कि जब रिजल्ट मिल जाए तो कीपिंग इन माइंड व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट इट इज व्हाट द पेशेंट नीड्स टू डू दे गिवन वन ऑप्शन इफ द रिजल्ट इज ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप एंड देन अ सेकेंड ऑप्शन एंड नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड ऑप्शन इफ योर कोलेस्ट्रॉल इज टू और मोर your physician should order a more detailed cholesterol analysis and recommend therapy based on the results you should begin a cholesterol improving diet immediately ab jaisa ki aapne dekha inne teen different uh, type ke results bataye aur teenon results ke based basis pe jo action lena hai wo bhi bataya aur ye bhi dekhiye ki is jo inne list ki hai jo items uh, ek do teen karke inne list kiye hain unka ek logical order hai to agar aap enumerative pattern istemal kar rahe hain तो आप भी अपने पॉइंट्स को किसी ना किसी ऑर्डर में लिखेंगे इनने जो ऑर्डर किया इनने इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल का ऑर्डर इस्तेमाल किया क्योंकि वो यहाँ ऑर्डर यहाँ ज़्यादा मौजूद था पहले इनने कम कोलेस्ट्रॉल की बात की जो रिजल्ट लो आया 200, फिर 200 टू 230 और फिर 240 और मोर आप भी अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो आपका टॉपिक है उसके मुताबिक जो भी लॉजिकल ऑर्डर लगता है उस ऑर्डर में अपने आइटम्स को लिस्ट करेंगे In this lecture you have learned about paragraph unity we talked about how topic sentences contribute to unified paragraphs humne ye baat ki ke topic sentences jo hain unko clear hona chahiye aur jo baki sentences hain ek paragraph mein unko topic sentences ke sath relate karna chahiye aur tabhi paragraphs jo hain wo united honge humne ye bhi baat ki ke paragraphs ko coherent hona chahiye unme aap unme coherence honi chahiye जो भी चीज़ें हैं एक पैराग्राफ में उनका आपस में कोई ना कोई लिंक होना चाहिए ये लिंक हमने कहा कि मुख्तलिफ चीज़ों से हो सकता है जिसमें से एक थी ट्रांजिशनल डिवाइसेस ट्रांजिशनल डिवाइसेस के मुख्तलिफ फॉर्म्स को हमने देखा हमने कॉमनली यूज ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस की एक लिस्ट देखी जो कि मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप अपने पास हैंडी रखें जब आप लिख रहे हों ताकि आप वो डिफरेंट ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेज अपनी राइटिंग में इस्तेमाल कर सकें without repeating the same transitional words or devices again and again we also saw that the use of linking pronouns can add to the coherence of paragraphs and uh, so can the repetition of key words but i also warned you that you should not repeat words too often because if they are repeat repeated too often then it can lead to monotony finally we looked at paragraph development and we saw that paragraphs can be developed in a variety of ways pehle to hum topic sentence to likhenge hi jo humne aur phir jo hum unified sentences likhenge us topic sentence ke bare mein usse related wo hum kisi na kisi pattern se develop karenge un ideas ko hum kisi na kisi pattern se develop karenge aur wo ideas the exemplification jahan hum kisi ek topic sentence se related examples de rahe hain ya narration jahan hum chronological order mein कुछ इवेंट्स को या किसी बात को या एक सीरीज ऑफ इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं या डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस जिसमें हम बता रहे हैं कि कोई चीज किस तरह काम करती है या हम वैसे किसी चीज की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जरूरी नहीं है कि वो प्रोसेस की डिस्क्रिप्शन हो लेकिन किसी फिजिकल चीज की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं या हम दो चीजों या दो से ज्यादा चीजों को आपस में कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं मैंने आपको ये क्लैरिफाई किया कि कंपेरिजन होता है जब हम सिमिलर चीज़ों की बात कर रहे होते हैं और कंट्रास्ट होता है जब हम चीज़ों में उनके डिफरेंसेस को हाईलाइट कर रहे होते हैं वी ऑल्सो सो दैट पैराग्राफ्स कैन बी डेवलप्ड थ्रू द यूज ऑफ एनालॉजी वे यू आर यूजिंग वन एग्जांपल टू और टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स बट द वार्निंग एज फार एज दैट वॉज कंसर्न वॉज दैट वट टू थिंग्स यू आर यूजिंग टू कंपेयर should have something in common we looked at the example of talking about an apple with re reference to a space shuttle and we saw that that was not 
an effective analogy, but they use uh, the internet and the comparison of the internet with the uh, highway was an effective analogy. We also looked at cause and effect paragraph development, how we could talk about the causes of something or the effects of something to develop a paragraph. Then we looked at classification and division. Classification, jab hum similar cheezon ko categories mein daale aur division, jab hum ek cheez ke hisse karke un uh, divided cheezon ka zikar kare. We looked at paragraphs developed through analysis where we were weighing the uh, uh, causes of something and the all uh, different uh, analysis of whatever subject that we were talking about. And then we also looked at enumerative paragraphs where you list things or you put things in step by step as an itemized list. And we uh, talked about the fact that when you are using enumeration, you need to be very clear in your mind that the things that you are listing should be listed in a logical order. The example we saw was listing things in an increasing amount, but you could use any other uh, logic for uh, listing your things as well. So, today we have talked about different forms of paragraph development or unity. In the next session, we will review the language review. Karenge. If you have any questions, please feel free to email. The address is english at vu.edu.pk. Until next time, Allah Hafiz.